हेलो स्टूडेंट्स आईकन स्कूल स्वागत हम गणित एगारो अध्याय परिसंख्यन आलोचना करीडियोते नय नम्बर अंक देखो पचिस जन शिक्षार्थी वार्षिक परीक्षा प्राप्त नम्बर एखे देवा पचिस जन प्राप्त नम्बर क नम्बर बोलते प्राप्त नम्बर सरसर गण निर्णय करो ख नम्बर बोलते श्रेणीभित्ती पाँच नहीं गणसंख्या निवेशन सारणी तैरि करो ठीक है एवं वही सारणी के गड़ बेर करते बोलते और ग नम्बर बोलते ये दुईटा गड़ा पासी गड़ दुईटार पार्थक्य निर्णय करते बोलते क नम्बर हमें सरसर गड़ निर्णय करब और ख नम्बर हमें सारणी के गड़ निर्णय करब ए ग नम्बर क्यों करब वो दुईटा गड़े डिफारेंसटा कत हम पार्थक्य हे कत से निर्णय करब तो हमें क नम्बर के शुरू करी क नम्बर बोलते सरसर गड़ निर्णय ठीक है सरसर गड़ निर्णय अनेक सहज आगे हम संख्यागुल जोगफल बार करते हैं ठीक है प्रदत्त नम्बर प्रदत्त नम्बर जोगफल तो जोगफल कि संख्यागुल सब लिखबा बहत्तर पचासी पचाशी अठात्तर यह पचिसटा संख्य लिखबी सबग लिखते मन कर पचिसटा लिखब लेखार पर यह पचिसटा संख्यार जोगफल क्योंकुलेटर बेर कर जोगफल हो सबग जोग कर लम ये पचिसटा संख्या लिखे हमें जो कर लम ए गड़ क्या भाव बेर करब एखे मोट छात्र संख्या पचिस मोट छात्र संख्या कत मोट छात्र संख्या हल पचिस तेल गड़ हल ये जोगफल आम्बर जो जोगफल जोगफल के छात्र संख्या दिए भाग तेल गड़ है पुरो अठारोश पचहत्तर ये हलो नम्बर जोगफल और छात्र संख्या हलो पचिस ये दिए भाग है और भाग कर ले कत पा पचहत्तर क्योंकुलेटर हमें भाग का करब पचहत्तर मैं हमारे क नम्बर हो गल ये हलो सरसर गड़े सिसटेम कि बुझते पर ख नम्बर कर नम्बर तुम्हारा एक भलोक तुले नहींबा ठीक है ख नम्बर कि बोल से जे श्रेणी व्यक्ति पाँच नहीं गणसंख्या निवेशन सारणी तैरि करो एवं वो सारणी थे गणी ले तो श्रेणी गणसंख्या निवेशन सारणी तैरि करते गलेगुल धाप अतिक्रम करते हैं प्रथम धाप हलो परिसर निर्णय करते हैं तरपर धाप हलो श्रेणी व्यक्ति देवा आ श्रेणी व्यक्ति धरे नीते पाँच एवं श्रेणी संख्या निर्णय करते हैं कि निर्णय करते हैं श्रेणी संख्या निर्णय करते हैं एवं तरह सक तैरी कर तो आप परिसर क्या भाव निर्णय कर देखो एखे सर्वनिम्न संख्या कत सर्वोच्च संख्या कत सर्वोच्च संख्या हल आठाशी और सर्वनिम्न कत सर्वनिम्न हल तेष्टि अतए परिसर 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 बेर कर सिसटेम हल सर्वोच्च वियोग सर्वनिम्न जो एक ठीक है ना अच्छा ये वियोग करी कत हम पाँच दई जो एक छब्बीस तेल परिसर हल छब्बीस अच्छा श्रेणी व्यक्ति कत श्रेणी व्यक्ति दी से धरार किस नहीं श्रेणी व्यक्ति कत श्रेणी व्यक्ति हल पाँच अत श्रेणी संख्या श्रेणी श्रेणी संख्या बेर कर सिसटेम हल परिसर के श्रेणी व्यक्ति दिए भाग छब्बीस बच्च अच्छा छब्बीस के पाँच दिए भाग कर कत है पाँच पाँच पचिस पाँच दशमिक दुई सम्भवतः पाँच दशमिक दुई है क्योंकि श्रेणी संख्या तो पाँच दशमिक दुई है श्रेणी संख्या कखो भग्नांश है हाँ अतए श्रेणी संख्या छय श्रेणी संख्या हम छय बुझे ना ये कैकटा का क्षेत्र सर्वोच्च उपात कत सर्वनिम्न कत ये बेर करब परिसर बेर करब श्रेणी व्यक्ति जो देवा था भलो ना धरे नहींब और श्रेणी संख्या निर्णय करब श्रेणी संख्या निर्णय हो गल एखे सारणी तैरि करते हैं मैं शखटा तैरि करते हैं शखटा क्यों तैरि कर जैगा जो क्लियर थकत भलो हतो ये जो शखटा तैरि करतम तालो हतो दादा ये एक परिष्कार कर 
হ্যাঁ দেখো এখন আমরা আমি জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিছি অলরেডি এইখানে আমরা এখন সারণীটা তৈরি করব মানে সকটা তৈরি করব এখানে একটা কথা বলি যদি বলতো যে শুধু গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করো তাহলে কিন্তু আমরা তিনটা কলম করতাম কিন্তু আমাদেরকে এখন কলম করতে হবে পাঁচটা কারণ ওই সারণী থেকে আমরা গড় নির্ণয় করবো গড় নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে আরও অতিরিক্ত দুইটা কলম লাগবে ঠিক আছে তো আমরা একসঙ্গে পাঁচটা কলম তৈরি করতেছি ছ নম্বরের জন্য আচ্ছা এখানে একটা দিন লক্ষ্য করো শ্রেণী সংখ্যা কত ছয় তাহলে আমার রো রো থাকবে মোট আটটা শ্রেণী সংখ্যা যত হবে রো তার চেয়ে দুইটা বেশি হবে দুইটা কেন বেশি হবে একটা হেডলাইনের জন্য থাকবে আর একটা যোগ কলের জন্য তাহলে আমি এইদিকে ছয়টা নিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা তারপরে এই দিক দিয়ে আমি এখন নিব পাঁচটা কলম ঠিক আছে এক দুই তিন চার এই যে পাঁচ ও এ আচ্ছা এখানে আবার রো আরও দুইটা লাগবে শাড়ি আরও দুইটা লাগবে এখানে যেহেতু শ্রেণী সংখ্যা ছয় তাহলে আমার আটটা লাগবে তাই না তাহলে নিচে আরও দুইটা নিচ্ছি নিচে আরও দুইটা নিবে ভুল হয়ে গেল না এই যে এখানে আরও দুইটা নিয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন আমরা হেডিং গুলো লিখবো শ্রেণী ব্যবধান এখানে আমি লিখবো শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধান তারপর কি লিখবো শ্রেণীর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু এবং এটাকে প্রকাশ করা হয় এক্স আই দ্বারা এক্স আই তারপরে হইল ট্যালি কেন বলো তো এই যে আচ্ছা এইখানে কথা বলি যদি শুধু গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করতে বলতো তাহলে আমরা এইটা ঘর নিতাম এইটা নিতাম আর এইটা নিতাম তাহলে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী হয়ে গেল কিন্তু এই দুইটা অতিরিক্ত আমাদের লাগলো এই যে এইটা আর এইটা লাগতেছে আমার কী জন্য ঘর নির্ণয় করবো সেই জন্য আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা শখটা ফিল আপ করবো কীভাবে দেখো শখটা ফিল আপ করতে গেলে আমাকে এখানে সর্বনিম্ন সংখ্যা কত ছিল তেষট্টি এখন আমি তেষট্টি থেকে ধরতে পারি অথবা তেষট্টির চেয়ে ছোট কোনো সংখ্যা ধরতে পারি আমরা একষট্টি থেকে ধরলে সুবিধা হবে একষট্টি থেকে পাঁচ ঘর নাও একষট্টি থেকে পাঁচ ঘর নিলে পঁয়ষট্টি হয় মানে একষট্টি সহ হিসাব করবো একষট্টি দেখো মনে করো এটা হলে একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি পাঁচটা ঘর হইলো না তাহলে এটা হলো একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি এটা হলো একটা শ্রেণী তারপরে শ্রেণী তাহলে ছেষট্টি থেকে সত্তর হবে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর তারপর ছিয়াত্তর থেকে আশি তারপর একাশি থেকে পঁচাশি এইখানে হবে ছিয়াশি থেকে নব্বই শেষ ঠিক আছে আমাদের শ্রেণীগুলো হয়ে গেল দেখো ছয়টা শ্রেণী এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা ছয় এখানে কিন্তু ছয়টা শ্রেণী হয়ে গেল এখন শ্রেণীর মধ্যবিন্দু বের করব শ্রেণীর মেদ্য মধ্যবিন্দু বের করা খুবই সহজ এই একষট্টি আর পঁয়ষট্টি যোগ করবা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবা এই সংখ্যা দুইটা যোগ করে যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ এবং এই কাজটা করলে এখানে তেষট্টি হবে তারপরে এখানেও এই ছেষট্টি এবং সত্তর যোগ যোগ করবা এই দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবা আটষট্টি হবে তারপরে একটা তেহাত্তর হবে আটাত্তর হবে তিরাশি হবে আটাশি হবে ঠিক আছে তারপরে ট্যালি এই কাজটা কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল আছে এটা তোমাদের কীভাবে করবা দেখো আমি তোমাদের একটু দেখাই দিই না এখানে তোমরা দেখবা এই যে উপাত্তগুলো আছে এই উপাত্যগুলো একটা একটা করে দেখবা এই যে প্রথম উপাত্যটা দেখো বাহাত্তর 
বাহাত্তর কোথায় কোন ঘরে বসে একার থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে আছে বাহাত্তর কি এখানে আছে না এখানে একটা দাগ দিবা একটা ট্যালি দিবা পঁচাশি কোথায় হবে বলো পঁচাশি কিন্তু একটু নিচের দিকে আসি এই জায়গায় হবে পঁচাশি এখানে একটা দাগ দিলাম বুঝতেছ তারপরে সংখ্যাটা কত ট্যালি বসবে তাই না এবং কোন ঘরে একটা বসতে পারে কোনো ঘরে পাঁচটা বসতে পারে এবং আরেকটা সিস্টেম বলি ট্যালি বসানোর সিস্টেম হলে এরকম মনে করে একটা ঘরে চারটা ট্যালি বসছে তাহলে পঞ্চম ট্যালিটা কিন্তু এইভাবে দিতে হবে আর আর এইভাবে কেটে দিতে হবে এবং দিয়ে এটা একটা বান্ডেল তৈরি করতে হবে এটা পাঁচটা হয়ে গেল এইভাবে তোমরা পঁচিশটা সফার জন্য পঁচিশটা ট্যালি যে যেখানে বসে সেইভাবে বসাই দেওয়া তো আমি ভিডিওটা অফ করে এটা বসাবো কারণ সময়টা বাঁচবে আবার ঠিক আছে দেখো আমার ট্যালি বসানো হয়ে গেছে আমি ট্যালি বসাই ফেলছি এখন আমাকে গণসংখ্যার ঘরটা ফিল করতে হবে এখানে এখানে ট্যালিগুলো গুনে এখানে সংখ্যা বসাইতে হবে এখানে দুইটা ট্যালি আছে এই জন্য দুই এখানে পাঁচটা ট্যালি এই জন্য পাঁচ এখানে আটটা ট্যালি এই জন্য আট এখানে পাঁচটা এখানে তিনটা এখানে দুইটা আচ্ছা এবং এখানে মোট লিখতে হবে নিচে মোট মোট এখানে হলো পঁচিশটা এবং হিসাব করে দেখবো পঁচিশটা যেন হয় আচ্ছা এখন এই এই কলমটা আমি ফিল করব এক্স আই গুণন এফ আই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু গুণন গণসংখ্যা মানে এইটা হলো শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর ঘর এটা হলো গণসংখ্যার ঘর এই সংখ্যা দুইটা গুণ করবো তেষট্টিকে দুই দিয়ে গুণ করবো কত হবে একশো ছাব্বিশ হবে আটষট্টিকে পাঁচ দিয়ে গুণ করি তিনশো চল্লিশ তেহাত্তরকে আট দিয়ে গুণ করবো পাঁচশো চুরাশি আটাত্তরকে পাঁচ দিয়ে গুণ করি তিনশো নব্বই এটা গুণ করলে দুইশো উনপঞ্চাশ একশো ছিয়াত্তর আচ্ছা এবং এগুলো এখন আমরা যোগ করব এই সংখ্যাগুলো সব যোগ করে আঠারোশো পঁয়ষট্টি ঠিক আছে এখন আমরা গড় আমাদের শখটা হয়ে গেছে এখন আমরা গড় নির্ণয় করবো অতএব নির্ণয় গড় অতএব গড় লেগলেই হবে গড় মানে কি খুব সহজ এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটা দিয়ে তো এখানে একটা সূত্র আছে সূত্রটা হইল সামেশন এটা হলো সামেশন এফ আই এক্স আই বাই বাই হইল এম এই জিনিসটা হইল সামেশন মানে যোগফল সামেশন মানে কি যোগফল এটা কিসের যোগফল এই জিনিসটার যোগফল এফ আই এবং এক্স আই এর যে গুণফল আছে তাদের যোগফল ঠিক আছে দেখো এই লাইনটা কিন্তু এফ আই আর এক্স আই এর গুণফল এদের যোগফল হইল এটা আর এই মোট গণসংখ্যা এই জিনিসটাই হলো এন মোট গণসংখ্যাটাই হলো এন ঠিক আছে যদি এই লাইনটা তোমাদের লিখতে প্রবলেম হয় না লিখলেও চলবে তোমরা উপরে লিখবা আঠারোশো পঁয়ষট্টি নিচে লিখবা পঁচিশ এবং এটা ক্যালকুলেটারে ভাগ করবা চুয়াত্তর দশমিক ছয় তাহলে গড় আমাদের হয়ে গেল তাহলে আমরা গণসংখ্যা নির্বাচন সারণি তৈরি করলাম এবং সেই অনুযায়ী গড় নির্ণয় করলাম ঠিক আছে এখন গ নম্বরে কি বলছে গ নম্বরে বলছে যে ক খয়ের মধ্যে পার্থক্য মানে সরাসরি গর এবং এই সারণির মাধ্যমে যে গর এই দুই গড়ের মধ্যে পার্থক্য খুবই সহজ ক নম্বরের গড়টা কত ছিল সরাসরি গর পঁচাত্তর আর এখানকার গড় কত চুয়াত্তর দশমিক ছয় তাহলে দুইটা পার্থক্য কত হবে পঁচাত্তর বিয়োগ চুয়াত্তর দশমিক ছয় বিয়োগ করলে কথা শূন্য দশমিক চার এটা এটা হলো গড় পার্থক্যটা কি বুঝতে পারছো কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ